So, hi and welcome back to my channel. Ako nga pala si JL and sobrang tagal na since huli akong gumawa ng video due to some personal reasons. So, so kung napansin nyo nga sa aking mga previous vlogs, ang ginagamit kong nickname ay John. Kasi yun yung parang... Ang tingin ko kasi sa YouTube dati, parang ano siya, dapat seryoso kasi maraming makakapanood. And then, sabi sa akin nung kaibigan ko, shoutout sa'yo, Clarissa Marwood, na be yourself lang. So, you, you guys can call me JL para alam nyo. Ayun kasi yung nickname ng mga friends ko, yung mga close friends ko, ayun yung tawag nila sa akin. So, pwede nyo ako nakawagin doon para in the same effect na maging kaklose ko na rin kayo. And alam nyo yun, parang friendly friend friendly friendly lang tayo dito. Okay? So, ang agenda na pag-uusapan natin ngayon is Zoom. Kasi sobrang na-alert ako sa Zoom. Sinasabi ko sa inyo, sobrang na-alert ako sa Zoom. So, ano nga ba ang Zoom? Ang Zoom ay isang application or tin tinatawag natin na cloud-based conferencing. So, ginagamit siya upang makapag-conference ng mga lessons, ng mga meetings, So, naging popular siya since nagkaroon tayo ng COVID and marami sa mga students natin ay nakakwarantin sa kanilang bahay and there, wala, silang, ano, wala silang paraan para makakuha ng mga lessons. So, naging popular yung Zoom kasi ginagamit siya ng mga schools, mga prof para ma-meet yung, ano, yung mga students nila, hindi man physically pero virtually. So, sobrang na-alarm ako sa nangyayari sa Zoom ngayon. Kasi, alam nyo, may ano, may pinsan na akong bata and nasa early stage pa lang siya ng education like preschool and nabalitaan ko na nagamit na sila ng Zoom para makapag-deliver ng lessons yung kumbaga alam nyo yung pinag-uusapan ng mga tito na parang sobrang cool naka-zoom naka, naka tong mga bata na to yung high-tech high-tech na daw and Okay naman sa akin yun. Then, after a few days, nabalitaan ko yung nangyayari sa Zoom na hinahijack siya ng hacker. Okay? So, ang ginagawa ng mga hacker, parang pinapasok nila yung mga, ano, mga Zoom conference, mga uh, online class ng students, pinapasok nila and ginagawa nila, nagsispread sila ng terrorism. Like, nagpapakita sila ng mga private parts, nagpropromote sila ng racism, nagpropromote sila ng ano, child porn, and marami pang iba. And ginagamit din siya ng hackers para ano, kumbaga, alam nyo yung nakukuha nila yung mga data ng mga participants, and sobrang ano, sobrang alarming nun. Kasi isipin mo, mga bata pa lang yun. So, bata pa lang sila, expose na yung data nila sa internet. So, sobrang na-alarm ako. So, paano nga ba may iwasan ng Zoom bombing? Nag-search ako ng mga ways para na iwasan yung Zoom bombing or mas maprotektahan yung security ng bawat students. So first of all, tips para makaiwas ka sa Zoom bombing is don't use your personal ID for meeting. In instead, use a per meeting ID exclusive lang to single meeting, okay? Kumbaga, huwag niyong gagamitin yung personal ID nyo kasi nandun kasi yung mga sensitive information nyo yun na pwede makuha ng mga hacker. So huwag niyong, huwag niyong gagamitin yung ano yung personal meeting ID nyo. Second is, sa mga prof, sa mga, sa mga schools, and sa mga, ano natin dyan, mga nakakataas na administrator, enable nyo yung waiting room ng Zoom para, alam nyo yung, bago mag-start yung meeting, naka-waiting room sila, makikita nyo yung mga students doon para hindi makapasok yung mga unwanted or kung may nakapasok man na hindi naman invited or hindi naman kasali sa class, pwede nyo siyang tanggalin. Okay? So, enable yung waiting room. Third is, i-disable nyo yung other options including the ability na mak makasali yung isa sa isang student or isang tao sa meeting before ng host. Kailangan mauuna yung host bago makasali yung mga students para may sure na rin na oh nakapasok na to si host makikita niya lahat ng participants dun sa ano dun sa Zoom or dun sa conference or online class na ginagawa okay the last tip is once na nag-start yung meeting uh, ilock niyo yung ano ilock niyo yung conference okay 
Kasi kung maka-open lang siya, tapos nag-start na yung meeting, kayang-kaya makapasok ng mga hackers pa para mang gulo, mang disturb ng mga class. So pag nakita ng mga teachers, professors natin na kompleto na yung students, kompleto na siya, or nandun na dapat lahat ng students doon sa klaseng yun, ilak na sana ng professor niyo yung meeting, okay? Para hindi na makapasok yung unwanted na hackers, hindi na sila makapanggulo. So ayun, sana may natutunan kayo and sana safe kayo lahat dyan. Always ano, always wash your hands, lagi kayo mag-alcohol. And sa mga, alam niyo yung mga bobo, alam niyo yung mga bobo, hindi ikaw yon kung ginagawa mo to. Magstay ka na sa inyo, okay? Huwag ka na lalabas kasi nakakommunity quarantine nga tayo, tapos labas pa tayo ng labas. Di sayang lang yung mga effort tsaka pagod tsaka yung nire-risk na buhay ng mga frontliners natin dyan so kung hindi ka bobo stay nga lang sa inyo okay so sana marami kayo natutunan and stay safe uh, sa mga online class dyan na gumagamit ng zoom sana ano sana kunin yung tips ko okay so salamat sa pananood See you guys sa susunod na video and sana naging informative itong video na to. Kung bago nga pala kayo sa channel na to, don't forget to hit the subscribe button. I-ring nyo na rin yung bell. Tapos kung may mga suggestions kayo, pwede kayo mag-comment sa, ano, sa baba. So, salamat sa pananood.